Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Anima Gate of Memories. Ja, ähm, ich habe den Sound an angepasst ein bisschen. Ich fand, es war okay eigentlich, aber ein bisschen lauter ist immer noch besser. Jetzt die Frage, wie komme ich am besten durch? Es gibt kein safes Feld, oder? Aha, ganz hinten war noch mein Angriff zu sehen. Ne, gut, dann glaube ich nicht, dass ich da durchkommen kann irgendwie. <lacht> nein. Eindeutig einfach nur nein. Obwohl, wie alt ist, das, ist der Korridor denn? Da hinten ist ein Feld, was safe... Ich glaube, das Feld erreicht, was safe war, okay. Und da kommen wir. Jetzt komme ich hier nie wieder raus, oder? Nö, ich glaube, ich bin jetzt Game Over. Obwohl, ich könnte ja wechseln zu ihr. Ich muss da wieder hochkommen, auf jeden Fall. Oh, ich hab's geschafft. Ähm, da würde ich wahrscheinlich durchkommen, aber... Das... Versuche ich irgendwann anders. Wir wissen wir, dass im Basement noch einiges hier ist. Und was ich über diese komischen Typen hier... I have no importance. There is nothing I can do for you. My husband. He is in prison. Ich bin sehr irritiert. Hier sind auch noch mal welche, okay. Buch. The secrets. The passages. They echo in my head like screams. Stop them. Make them stop. <lacht> Hm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie das Ende vielleicht... Okay, jetzt sind die beiden. Dann der. Das war schlecht. Okay, ich spreche aber genau davor. Ich bin minimal zu langsam. Ich hab's geschafft. Oh, Glück gehabt. Okay, haben wir so also ein bisschen was. Ein Tür haben wir freigelegt. Haben wir sonst hier unten nichts weiter Praktisches gefunden. Also so ungefähr halb Open World habe ich sogar richtig aus Versehen richtig geschätzt gehabt. Wir gehen mal in Dimension. Nee. Wir gehen mal in Dimension Main Body zurück. Das heißt, wir gehen jetzt hier links und dann die zweite rechts. Und drücken und killen ihn aus Versehen. Ja, ich weiß, du willst sterben. So, und dann sind wir wieder in den Menschen. Und dann wird zwei Türen in der Haupthalle geöffnet. Wahrscheinlich kommt auch wieder ein Kampf dann gleich. Habe ich da eben einen Weg gesehen? Versteckten? Wenn nicht, dann waren wir ja schon. Ich kann was eingeben. The Sister of Fate. Wie hieß sie nochmal? Äh. Na. Nö. Müsste ich alles nachschauen, was da die Lösungen sind? Oder wir kriegen die später irgendwann nochmal? Drei, die sind alle in einer bestimmten Reihenfolge, die sie öffnen müssen, glaube ich. Ach, hier ist noch was. Nascal entered the hall, where the Council of Brax was taking place. The greatest artists and creators of the world met once every decade under those walls. 
Different civilizations, even non-human creatures were there to show the wonders they had created over the years. Naturally, only the very best could attend, those whose fame had crossed all frontiers. For many of them, just having been invited represented an honor, but to Nascal, it was quite the opposite. They should feel honored by his attendance. The puppet master walked through the room, trying to pass unnoticed. He paid little attention to several uninspired works that only reminded him of why he was superior to everyone else. Nascal smiled ruefully. Although he did not expect too much from others, he had wished to find something to at least rival with his talent. Lost in those thoughts, a distant word caught his attention. Someone had mentioned Godimus, the creator of wonders, whose fame had reached even Nascal's ears. Apparently, he had also been invited, and a group of people were talking to him not too far away. Interested by his fame, Nascal approached him to share some anecdotes with a fellow genius. To his surprise, the legendary creator was much younger than he had expected, and was quick to shake his hand and exchange a polite greeting. Nascal was about to ask about the works he was exhibiting in the council, when the whole room became silent. Everyone whispered that Godimus had just arrived. At that moment, the confused Nascal understood what they meant, and a chill of terror ran through his spine. The person he was talking with was not a living being, but a doll. Work of Godimus was what he had heard the people say before. Even if it was only for a moment, the mere idea that he had not noticed such a thing overwhelmed the mind of the Puppet Master. Frantically, his eyes began to gaze closely at all the works exhibited by Godimus. The mere sight of them burned his retinas, but at the same time, he was unable to look away. The feeling of anxiety that oppressed his chest grew until it became pain. He even had trouble breathing in the same room that stored such wonders. Unable to wait any more, he staggered out of the room and did not stop running until he was outside. Then, Nascal cried and laughed as hard as he could. He had been blind all this time. In his egotism, he thought he was on top of the world when he was only standing on a small hill. Only in that moment did he realize that his work was far from having reached its full potential. That night would change his life completely. He would create greater works. He would surpass Godimus, surpass them all. From that moment, his obsession would be perfection. Hat mich jetzt noch konzentriert, ob das ähm, da irgendwo so ein Passwort drin ist, was ich vielleicht brauchen könnte für das Portrait, aber war da irgendwie nicht bei. Deswegen, hm. Muss auf jeden Fall mehr dodgen. So. 10 XP. Bin gespannt, wie, ähm, wie die mit XP um sich werfen. Noch 15. Jetzt gibt jeder, gab jeder vorher schon XP? Noch ein Kampf vielleicht? Sind die auch schon hier? Okay. Los, weg. Stehen ein paar auf oder so? Vielleicht ist jetzt mehr als einer hier kommt. Aber da auf jeden Fall total. War das nicht? Ne, wie war, wie hieß er nochmal? Neskill. Okay, steht sogar drauf. Und das ist ein L. Aha, und jetzt ist der da hinten offen. Das war die erste Tür auch von denen, okay. Ist das die zwei? Ja. Vielleicht die zwei da oben. 
heißt, wir gehen die Türen doch so durch irgendwelchen Namen, die wir hören, auf. So. Ach, wir können da bestimmt nachgucken, was wir so für Briefe haben. Ja, genau. Items. Ah, ich würde gerne mal ausrüsten, wenn das geht. Gut. Bitte auch mal stärker wird. Und zwar... Wollte ich gucken, ob ich irgendwo Informationen habe. They say that one Nascal entered the hall where the Council of Brax was taking place. <laughs> the greatest artists and creators of the world met once every decade under those walls. Different civilizations, even non-human creatures were there to show the wonders they had created over the years. Naturally, only the very Gauden must be like Ja. Ha. Schön. Irgendwo hat sich was geöffnet. Der zweite? Der zweite ist offen cool. Prison Key. Oh, jetzt kann ich sie befreien. Die Frage ist, wie gut ist diese Idee? Die eine Tür, wo wir lang wollten, ist da hinten links. Jetzt sind aber auch alle anderen Türen hier im Raum wahrscheinlich offen. Mh, auf jeden Fall ist der obere hier jetzt hier frei und der oben links, da wollen wir jetzt eh lang. Das war auf jeden Fall Glück. Ich weiß nicht, ob wir gerade Folie gebraucht hätten. Wahrscheinlich kommt nachher, wenn ich hier rauskomme, sind hier auch noch Gegner drin. So, was ist hier jetzt? Nescal Core. This place. This is part of the messenger. Everything here resonates with his fragments of memories. We can use it to reach him. Yes, but we will need at least three to summon him. Two more. Hmm. One more. Was heißt das? We don't have any fragments of memories left. Was? Ach so. Das ist der Weg. Und für jedes Porträt, was wir, glaube ich, erfüllen, kriegen wir ein neues Fragment. Ach so, okay. Das heißt, wir kommen jetzt zurück, wenn ich noch, noch ein drittes Portal geschafft habe. The Sister of Fate. Frage ist, gilt sie als Sister of Fate? Das war, glaube ich, eher der andere Name. Och, ich habe gerade nicht im Kopf. Und dieser Grünhaarigen da. Wurde gespeichert. Heißt das was für uns? Außer es ist ein einziger Gegner, der hinten noch spawnt. Und jetzt könnten wir oben lang gehen und hier nochmal lang gucken. Hm. Weil da schon mal vorn geht man in den neuen Bereich. Ach, der war da. Schauen wir mal, was hier so ist. Huch. Ha. Glück gehabt. Okay, ich muss auf jeden Fall die Feuersachen so blocken. Okay, der hat auf jeden Fall... Was geht's mit uns drauf? Auf jeden Fall kann ich seine Schüsse mit meinen Kugeln blocken.
Und explodiert, wenn er stirbt. Okay. Noch mehr kommt hier aber nicht. Das beruhigt wenigstens. Da wäre das nächste Bild. Ich glaube, jeder kann alles tragen, oder? Magical minus 10. Dafür aber Komma plus 20 Kilogramm plus 2. Würde ich ihm hier... Ja, ich weiß nicht. Minus 10 Magical. Wo alles begann. Warte mal. Wo alles begann. Da hinten ist eine Schriftrolle. Da hilft sie ja weiter. Es ist vielleicht irgendwas. Nascal suddenly awoke. For months, he had been unable to sleep well, and that night had been particularly bad, something which he blamed on the emotion of being so close to finishing his work. Washing his face, he noticed how terrible he looked in the mirror, and thought that very soon he would have to be ready to return to society. Nascal was unsure of how much time had passed since he had visited the Council of Brax. After that night, He invested his vast fortune in creating a secluded mansion away from the civilized world. A huge and well-equipped workshop in which he could devote body and soul to his work, free from distractions. It had been years, or maybe even decades, since the last time he had contact with another human being. But loneliness meant little to him. All that mattered was that he was close to reaching his goal. Over the years, just improving his creative talent wasn't enough for Nascal. His goal was much higher. He devoted day after day to research the same process Gautamus developed to make his works, becoming an unrivaled expert in lost science and supernatural rituals. With such unusual tools, he managed to create countless animated puppets, which were able to move by themselves. The very ones that now protected his mansion and took care of its maintenance. But they were all just prototypes for his definitive work. The ultimate puppet. An artificial being so perfect, it would not be aware that it was not alive. Nascal solemnly went down to the heart of his workshop, where his most valued masterpiece waited for him. On the table was a body. Any observer would think without a doubt that it was a true human being. It had the same appearance as its creator, as identical as two drops of water. The master puppeteer smiled. In his next encounter with Gautamus, it would be his marionette that greeted him. An ironic joke that only he would be able to understand. After reviewing the status of the project for hours, Nascal determined that it was only a matter of days until it was finished. Only a few pieces were missing, which should be stored in his secondary workshop. With unusual anxiety, he walked to the North Wing in search of them. It had been a long time since he had visited that area of the mansion, and he was not even really sure of why he stopped going there. Upon entering the room, the master puppeteer was struck by the terrible state of the place. He didn't remember having forsaken it for so long. Without giving it too much thought, Nascal walked to where the pieces were stored, but he saw something in his way which puzzled him. There, sitting in the workshop, was a corpse holding the parts Nascal had come for. His flesh, rotted and dried, was in pretty bad shape, suggesting that it had been in that place for a long time. Surprised, Nascal approached to examine the body, but before he could do so, The puppet master became completely paralyzed with terror. Because, despite being worn and wasted, there was no doubt. The corpse had exactly the same face as him. Gegner? Jo. Mann! So.
Ah, daneben. So. Noch mehr? Dann wie klar. Ich komme mich jetzt irgendwas zu machen. Okay, ich muss wechseln. Wenn der Wechsel gerade auch nicht sehr schön war. Ich kann nichts machen gegen den Typen. Okay. Sieht nicht gut aus. Gar nicht gut. Wieso? Was passiert denn immer? Continue. Haben wir seine Pumpe mit der Maus schon wieder in der Mitte? Exit. Okay. Vielleicht muss ich sie mit meiner Kugel löschen. Wahrscheinlich. Ich sage es noch und mache den Müll. Warum mache ich ganz Zeit so Mist, weil ich gerade schon gesagt hatte, wie es wahrscheinlich ist? So, weg. Landern bitte. So, jetzt versuchen wir mal was. So, Achso, jetzt sieht er gelöscht aus. Ah, okay, das ist das vielleicht der Trick. Okay. Ich komme nicht gerade ganz, ganz dazu, irgendwas zu machen. Warte, das war's. Nein! Bitte sei besiegt! Hm. Nein. So. So, jetzt ist er weg. Okay, wenigstens habe ich rausgefunden, wie die geht. Oh, ein bisschen Konzentration muss ja echt sein. Was? Ich wurde mal getroffen am Ende, na toll. Aber Level Up. Hm. Ich muss aber sagen, ich habe keine Ahnung, wo das sein soll. Obwohl doch, es könnte... Nö. Nö. Wo es das erste Mal war, kann ich da nichts sagen. Jetzt geht's zurück für uns. Ich glaube, hier unten jetzt wieder mehr ist. Oder ob immer noch nur ein Gegner. Okay. Dann würde ich aber sagen, es reicht für heute erstmal wieder. Ich hoffe, es hat wieder gefallen. Schön, nächstes Mal wieder ein. Das heißt Let's Play Anima Gates of Memory. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.